பொதுகை செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கிய மத்திய அரசு முடிவு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்தை தந்து வரும் செப்டம்பருக்குள் சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்தவும் உத்தரவு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு காஷ்மீரின் வளர்ச்சிக்கு தீர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் நம்பிக்கை மத்திய பிரதேச புதிய முதலமைச்சராக மோகன் யாதவ் தேர்வு பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக முடிவு வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்க இளைஞர்களும் நாட்டு மக்களும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தைந்து தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் புதுதில்லியில் கேலோ இந்தியா பாரா விளையாட்டுப் போட்டியினை தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் விளையாட்டுத் துறையில் இந்தியா தொடர்ந்து சாதித்து வருவதாக பெருமிதம் விரிவான செய்திகள் காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கிய மத்திய அரசின் முடிவு செல்லும் என்று அரசியல் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபது நீக்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் அரசியல் சட்டத்தின் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நீக்கப்பட்டது இதற்கான மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது அதற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் வழங்கினார் இதை எதிர்த்து பல்வேறு தரப்புகளின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அமர்வு இன்று தீர்ப்பு வழங்கியது அப்போது காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் அரசியல் சட்டத்தின் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கியது செல்லும் என்று கூறிய நீதிபதிகள் மாநில அரசின் நலனுக்காக மத்திய அரசு எடுக்கும் எந்தவொரு முடிவுக்கு எதிராகவும் வழக்கு தொடர முடியாது என்று குறிப்பிட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைந்த பிறகு அதற்கென்று தனி இறையாண்மை கிடையாது என்று கூறிய நீதிபதிகள் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே காஷ்மீரை ஆண்ட மன்னர் ஹரிசிங் அளித்த பிரமாண பத்திரத்தின் விவரத்தையும் சுட்டிக்காட்டி இந்தியாவுடன் இணைந்த பிறகு மத்திய அரசு எடுக்கும் முடிவே சட்டத்திற்கு உட்பட்டது என்று கூறினர் எனவே முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கியது செல்லும் என்று கூறிய நீதிபதிகள் ஜம்மு காஷ்மீரை இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரித்தது செல்லும் என்றும் அங்கு அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர் உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரவேற்றுள்ளார் இது தொடர்பான தமது எக்ஸ் வலைதள பதிவில் கருத்து பதிவு செய்துள்ள பிரதமர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியிருப்பதாகவும் நாடாளுமன்றம் எடுத்த முடிவை அங்கீகாரம் செய்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தீர்ப்பின் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீர் மேலும் வளர்ச்சியை நோக்கிச் செல்லும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை வரவேற்றுள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவை நீக்க தொலைநோக்கு பார்வையில் பிரதமர் முடிவெடுத்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பானது நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு காஷ்மீர் விவகாரத்தில் சரியான முடிவெடுத்ததை உச்சநீதிமன்றம் அங்கீகாரம் செய்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தீர்ப்பை வரவேற்றிருப்பதுடன் பொய் பரப்புரையை செய்தவர்களுக்கு இது ஒரு சவுக்கடி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை வரவேற்றுள்ளார் இதன் மூலம் எண்ணற்ற தேசபக்தர்களின் கனவு நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் கூறியபடியே இனி ஜம்மு காஷ்மீர் வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி செப்டம்பருக்குள் ஜம்மு காஷ்மீரில் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேபோன்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட தலைவர்களும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பினை வரவேற்றுள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக மோகன் யாதவ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் போபாலில் நடைபெற்ற பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் அவர் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக அறுதி பெரும்பான்மை பெற்று மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றியது இதனைத் தொடர்ந்து புதிய முதலமைச்சரை தேர்வு செய்வதற்கான ஆலோசனை கடந்த ஒருவார காலமாக நடைபெற்று வந்தது 
இந்நிலையில் தலைநகர் போபாலில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் மோகன் யாதவ் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் சட்டமன்ற பாஜக உறுப்பினர்களின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மாநில ஆளுநர் பட்டேலை சந்தித்து மோகன் யாதவ் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார் மோகன் யாதவ் உஜைனி தொகுதியில் தொடர்ந்து மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே சத்தீஸ்கட் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக விஷ்ணு தேவ்சா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அண்மையில் நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மூன்று மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றிய நிலையில் சத்தீஸ்கட் மாநிலத்தில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம் ராய்ப்பூரில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பாஜக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக விஷ்ணு தேவ்சாய் முறைப்படி தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதனையடுத்து அவர் அம்மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக ஓரிரு நாட்களில் பதவியேற்பார் என்று தெரிகிறது பழங்குடி இனத்தவரான விஷ்ணு தேவ்சாய் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான முதலாவது அரசில் மத்திய அமைச்சராக பதவி வகித்திருப்பதுடன் சத்தீஸ்கட் மாநில பாஜக தலைவர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளையும் அவர் வகித்துள்ளார் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்க இளைஞர்களும் நாட்டு மக்களும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்தியாவை வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாற்றுவதற்கான இளைஞர் குரல் நிகழ்ச்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் இருந்தபடி இன்று துவங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சி பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைகளில் நடைபெற்றது இந்த பயிலரங்கில் பங்கேற்ற பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்களோடு பிரதமர் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்த அமிர்த காலத்தில் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற இலக்கை எட்ட இதுதான் தக்க தருணம் என்றார் இளைஞர்களும் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்கவும் இந்தியா அதிவேக வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்கவும் இளைஞர்களும் நாட்டு மக்களுக்கும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है हमें एक भी पल गवाना नहीं है साथियों हम सभी के सामने प्रेरणा के लिए आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है जब हम एक ध्येय के साथ एक जोश एक जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे तब हमें सफलता मिली इस दौरान सत्याग्रह हो क्रांति का रास्ता हो स्वदेशी को लेकर जागरूकता हो सामाजिक और शैक्षिक सुधार की चेतना हो ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकत बन गई थी இந்தியாவின் வேகமான வளர்ச்சிக்கு பெண்கள் கல்வி கற்க வேண்டியது அவசியம் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு சென்ற அவர் வாரணாசியில் உள்ள மகாத்மா காந்தியடிகளின் காசி வித்யாபீத் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நாற்பத்தைந்தாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு அவர் பட்டங்களை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் சிறப்பான கல்வி பெற்று பதக்கங்களை வென்ற மாணவ மாணவியர்களை பாராட்டுவதாக குறிப்பிட்டார் தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெண்கள் கல்வி கற்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் இருதய அறக்கட்டளை நிறுவனத்தின் இருபத்தி ஏழாவது ஆண்டு விழாவில் அவர் பங்கேற்க உள்ளார் நாளை நடைபெறவுள்ள இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவிலும் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்ற உள்ளார் 
முன்னதாக வாரணாசி விமான நிலையத்தில் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்டோர் குடியரசுத் தலைவரை வரவேற்றனர் தமிழகத்தில் மிக்ஜவுன் புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு இன்று சென்னை வருகிறது மிக்ஜவுன் புயல் காரணமாக சென்னை திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் கடந்த மூன்று மற்றும் நான்காம் தேதிகளில் கனமழை பெய்தது இதனால் சென்னை நகரம் வெள்ளக்காடானது குடியிருப்புகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின குறிப்பாக பள்ளிக்கரணை வேளச்சேரி துறைப்பாக்கம் மடிப்பாக்கம் பெரும்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடியிருப்புகள் மூழ்கியதுடன் வாகனங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன இந்த மழைக்கு இதுவரை இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் வெள்ள பாதிப்புகளை ஏற்கனவே மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேரில் வந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் ஆய்வு செய்தார் தமிழகத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் மேலும் பேரிடர் நிவாரண நிதிக்கு நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாயை வழங்குவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது இந்நிலையில் புயல் மழை வெள்ள சேதங்களை பார்வையிடுவதற்காக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஆலோசகர் குணால் சத்யார்த்தி தலைமையில் மத்திய குழு சென்னை வருகிறது இந்த குழுவில் மத்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை நிதித்துறை மின்சாரத்துறை சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றனர் மத்திய குழுவினர் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் நாளை மறுநாள் இரண்டு பிரிவாக பிரிந்து வெள்ள சேத பகுதிகளை பார்வையிட உள்ளனர் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு சென்று இந்த குழு ஆய்வு நடத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா வியட்நாம் ராணுவ வீரர்களுக்கு இடையேயான பயிற்சி முகாம் உள்ளிட்ட தேசிய செய்திகள் சிலவற்றை தற்போது காணலாம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இடஒதுக்கீட்டிற்கான சட்டத்திருத்த மசோதாவை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்தார் இந்த மசோதா ஏற்கனவே மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இந்நிலையில் மாநிலங்களவையில் இடஒதுக்கீடு மற்றும் மறு சீரமைப்பு தொடர்பான இரண்டு மசோதாக்களை தாக்கல் செய்து பேசிய அமித் ஷா இந்த மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படுவதன் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் ராணுவம் இணைந்து நடத்தும் ராணுவ பயிற்சி முகாம் இன்று முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதற்காகவே ஏற்கனவே வியட்நாம் ராணுவ வீரர்கள் புதுதில்லி வந்தடைந்தனர் இரு நாடுகளும் இணைந்து நடத்தும் நான்காவது பயிற்சி இது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட பயிற்சி மிகுந்த பயனளிக்கும் வகையில் இருந்ததைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இருநாட்டு ராணுவம் இணைந்து பல்வேறு சாகச பயிற்சிகளை செய்ய உள்ளன இதன் மூலம் இருநாட்டு ராணுவ ஒத்துழைப்பு மேம்படும் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சந்தைகளில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான வெங்காயம் கிடைக்கும் வகையில் இரண்டு லட்சம் டன் வெங்காயத்தை மத்திய அரசு கொள்முதல் செய்து விநியோகம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது நாடு முழுவதிலிருந்து வெங்காயம் தட்டுப்பாடு இருந்து வரும் நிலையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது இந்நிலையில் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய நுகர்வோர் துறை அமைச்சக செயலாளர் ரோஹித் குமார் சிங் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை செய்திருப்பதாக கூறினார் வெங்காய விலையை கட்டுக்குள் வைக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கான கடன் வழங்கும் திட்டத்திற்காக இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பகவத் கிஷன் ராவ் கரத் இந்த தகவலை தெரிவித்தார் இதுவரை எழுபது சதவீதம் அளவுக்கு கடன் விண்ணப்பங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மத்திய அரசு இந்த நடவடிக்கையால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் உயர வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கரத் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கோபம் அதிகரிக்கிறதா அழையுங்கள் தெளிவனாசை ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று ஆறு கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல் அல்லது உதவி குறிப்புகளை பெறுங்கள் முன்னூற்று எழுபது சட்டப்பிரிவு நீக்கம் செல்லும் காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து தற்காலிகமானது உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு 
மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் காண தவறாதீர்கள் தெரியுமா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்காக இன்வெஸ்டர் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ட் இருக்கு ஐ பி எஃப் ஆனா உங்களோட ட்ரேட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல எக்ஸிகூட் ஆகலைனாலோ இல்ல ஏதாவது கேரண்டேட் ரிட்டர்ன்ஸுக்கான ஸ்கீமா இருந்தா ஐ பி எஃப் கூட உங்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாதுப்பா அப்புறம் உங்க புரோக்கரே டிஃபால்டர் ஆயிட்டாருனா அப்ப ஐ பி எஃப் உங்களுக்கு நஷ்ட ஈட்ட கொடுக்கலாம் எங்க கத்துக்கிட்டீங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன சென்னை கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் குறித்த பயிலரங்கு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இது குறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம் நாடு முழுவதும் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைகளில் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் தொலைநோக்கு பார்வைக்கான சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பில் பயிலரங்கு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்று உரையாற்றினார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையின் பாரதியார் மண்டபத்தில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் சாஸ்திரா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வைத்திய சுப்பிரமணியம் எஸ் ஆர் எம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் முத்தமிழ் செல்வன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு இத்திட்டம் குறித்து பேராசிரியர்களுடன் கலந்துரையாடினர் பின்னர் பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வளர்ச்சியை நோக்கிய பயணத்தில் இந்தியா முக்கிய கட்டத்தில் உள்ளதாகவும் எனவே அதில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாகவும் கூறினார் அறிவியலை வெளிப்படுத்துவதில் ஆங்கிலத்தை விட தமிழ் மொழி மேலானது என்றும் ஆளுநர் அப்போது பேசினார் In just less than 6-7 years, our solar energy, we have jumped by almost more than 20%. I mean, less than 3, you know, gigawatt to almost 70 gigawatt capacity. How did it happen? It happened because people got into it. Nikalchi Kuriti Pesiyya, Sastira Nikalnilai Palkhalai Kalakha Yekunar Sudha Sheshayan, Nati Nuraabdu Sudhandaratinam Kundara Padam Uludu, இந்தியா வளர்ச்சியடைந்த நாடாக உருவெடுக்க இந்நிகழ்ச்சி முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டிருப்பது இந்த நோக்கத்தில் இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இளைஞர்கள்டேந்து கருத்துக்களை வாங்குவதற்கு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்த நாடு வளர்ந்த நாடாக இருக்க வேண்டும்னா எப்படி வளர்ந்த நாடாக இருக்க வேண்டும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது நீங்க அதுக்கு எந்த விதத்துல உதவி செய்ய முடியும் இல்ல நீங்க எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் மூணாவது உங்களுடைய கருத்துக்கள் இதையெல்லாம் சொல்றதுக்காக ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் தொடங்கி வச்சாங்க அந்த நிகழ்ச்சியை தான் இங்க ஆளுநர் மாளிகையில மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களும் நேரடியாக பங்கேற்க பல்வேறு துணைவேந்தர்கள் கல்வி நிலையங்களை சேர்ந்த பல பேர் பல பேராசிரியர்கள் இங்க நாங்க எல்லாரும் குழுமி இருந்து அதை பார்த்தோம் முன்னதாக இளைஞர்கள் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்கான தங்களின் கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கான வலைதளமும் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் இருபத்தி பேரை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களது மூன்று படகுகளை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து பறிமுதல் செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதே போன்ற கைது சம்பவங்கள் தொடர்வதாக குறிப்பிட்டுள்ள மு க ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களையும் அவர்களது படகுகளையும் உடனடியாக மீட்க தூதரக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மகாகவி பாரதியாரின் நூற்று நாற்பத்தோராவது பிறந்தநாள் விழா இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவையொட்டி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் அவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாரத நாடு என கவிதை பாடி நாட்டின் விடுதைக்காக போராடிய மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் பிறந்த நாள் விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் பாரதியாரின் நூற்று நாற்பத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவையொட்டி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமது எக்ஸ் வலைதள பதிவில் 
தமிழில் அஞ்சலி செலுத்தி கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் அதில் ஒரு கவிஞனான மகாகவியின் படைப்புகள் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தையே உலுக்கியதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசபக்தி அலையை மக்களிடம் தட்டி எழுப்பிய மகாகவி பாரதி தனக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளை பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து நாட்டின் விடுதலைக்காக எழுதி வந்ததாகவும் அமித்ஷா புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் பாரதியாரின் வாழ்க்கை சரித்திரமும் அவரது செயல்களும் எப்போதும் நாட்டு மக்களை ஊக்குவிக்கும் என அமித்ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் உள்ள பாரதியார் சிலைக்கு அருகில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் தமிழ் கவிதை மரபில் புதுப்பாதை அமைத்து புரட்சி நிகழ்த்திய மகாகவி பாரதியார் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மகாகவி பாரதியாரின் பிறந்த நாளையொட்டி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்த தனைத்தும் அளந்திடும் வான்மொழி வாழியவே என தமிழை வாழ்த்தி தமிழ் கவிதை மரபில் புதுப்பாதை அமைத்து புரட்சி நிகழ்த்திய மகாகவி பாரதியாரின் பிறந்த நாளில் அவர் தமிழுக்கும் இந்திய விடுதலை போராட்டத்துக்கும் ஆற்றிய பெரும் பணிகளை போற்றி வணங்குவோம் வாழிய முண்டாசு கவிஞனின் புகழ் வையம் உள்ளவரை என தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் பாரதியார் பிறந்த இல்லத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஜி லட்சுமிபதி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் தொடர்ந்து அங்குள்ள புகைப்படங்களை பார்வையிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள மாதீதா இந்து கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மேல்நிலைப்பள்ளியில் பாரதி பயின்ற வகுப்பறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உருவச்சிலைக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் உலகநாதன் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகிகள் மரியாதை செலுத்தினர் பாரதியார் பாடல்களை பாடி மாணவ மாணவிகள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு உறுதிமொழியையும் எடுத்துக்கொண்டனர் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையம் சார்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையில் உலகளாவிய போக்குகள் தொடர்பான கையேட்டினை மாநில சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் வெளியிட்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில சட்டத்துறை அமைச்சர் எஸ் ரகுபதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு முதல் பிரதியை பெற்றுக் கொண்டனர் மேலும் நிகழ்ச்சியில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் சுன்சோங்கம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சிவகங்கையில் நடைபெற்ற சிறுதானிய உணவு திருவிழா பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது இந்த உணவு திருவிழாவை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார் விழாவில் சிறுதானிய உணவின் முக்கியத்துவம் குறித்து நடத்தப்பட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுத் தொகை மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன மாறி வரும் நவீன காலகட்டத்தில் பாரம்பரிய உணவுகளை உண்பதால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் குறித்து திருவிழாவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த விழாவினையொட்டி நடத்தப்பட்ட கண்காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் யாத்திரையின் துவக்கிய நிகழ்ச்சி திருப்பத்தூர் மாவட்டம் அனேரி மற்றும் ராச்சமங்கலம் ஊராட்சியில் நடைபெற்றது அப்போது மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களை தெளிவாக மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் படங்கள் ஒளிபரப்பிய வாகனங்களை மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் மேலும் மத்திய அரசின் திட்டங்களை பெறுவது தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கு விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் ராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் பார்முலா நான்கு கார் பந்தயம் நடத்த தடை கோரிய வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மகாதேவன் மற்றும் முகமது சபீ அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பந்தயம் நடத்துவதன் மூலம் எவ்வளவு வருவாய் திரட்டப்படுகிறது யார் பயனடைகின்றனர் என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் ஹைதராபாத்தில் கார் பந்தயம் நடத்தியதன் மூலம் அரசுக்கு அறுநூற்று கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்ததாக நீதிபதிகளிடம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது சென்னையில் மிக் ஜோன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தமிழக அரசு நிவாரணப் பகுதிகளை சிறப்பாக செய்து வருவதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இதனை தெரிவித்த அவர் அரசின் பணிகள் குறித்து அரசியல் ரீதியாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் செய்வதாகவும் அழகிரி குற்றம் சாட்டினார் அண்மையில் நடந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பின்னடைவு ஏதுமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தொழிற்பயிற்சி முடித்த இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு பிரதமரின் தொழிற்பழகுனர் பயிற்சி திட்டத்தினை செயல்படுத்தி வருகிறது சேலம் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டம் மிகச் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பினை காணலாம்
தொழில் திறன் மிக்க இளைஞர்களை உருவாக்கும் வகையில் சேலம் மாவட்டத்தில் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் இயங்கி வருகின்றன ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் குறிப்பாக பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் மிக குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்றவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கித் தரும் வகையில் பல்வேறு தொழிற்பயிற்சிகள் இங்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன தொழிற்பயிற்சி முடித்த மாணவர்கள் உடனடி வேலை வாய்ப்பை பெறும் வகையில் பிரதமரின் தொழில் பழகுனர் பயிற்சி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் பயிற்சி முகாம் வாயிலாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்கள் தொழில் பழகுனர் பயிற்சி முடித்து அந்த அனுபவத்தை வைத்து நிரந்தர வேலை வாய்ப்பை பெற்று வருவதாக கூறுகிறார் சேலம் மாவட்ட திறன் பயிற்சி துறை உதவி இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன் ஐடிஐ மூலமாக அவர் ஏற்கனவே பேசிக் ட்ரைனிங் வந்து எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அப்ரண்டிஸ் மூலமாக தொழில் நிறுவனங்களில் சார்ந்த பயிற்சியை பெறுவதன் மூலமாக அவருடைய திறனை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஸோ இந்த தொழில் பழகுனர் பயிற்சியை முடித்தவுடன் அவர்கள் பல்வேறு நிறுவனங்கள் நல்ல வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கான ஒரு அடித்தள பயிற்சி இது ஸோ தொழிற்சாலையில் கூடிய இந்த பயிற்சி மூலமாக அவருக்கு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதால் தான் இந்த அப்ரண்டிஸ் பயிற்சியை அவர்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது அவசியமாகிறது மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த தங்களுக்கு பிரதமரின் தொழிற் பழகுனர் பயிற்சியின் மூலம் கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்பு மிகப்பெரிய உதவியாக இருப்பதாக மாணவ மாணவியர் தெரிவித்தனர் பேர் சௌமியாங் சார் நான் மேட்டூரில் இருந்து வரேன் நான் டென்த்து முடிச்சுட்டு மேட்டூர் ஐடியில் மெஷினிஸ்ட் குரூப் எடுத்து படித்து முடிச்சிருக்கேன் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஏதாவது போய் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடித்தா திரும்பவும் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயருக்கு அப்புறம் ஒரு கம்பெனி போனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு எடுக்கும் போது ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பக்கமாக சேலரி கிடைக்கும் இந்த வந்து அப்ரண்டிஸ் மேலனால் எனக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்குங்க சார் நான் மேனகா நான் மேட்டூர்லேருந்து வரேன் இப்போ வந்து வேறு கம்பெனியெலாம் நிறையா இன்ட்ரிவியூ அட்டன் பண்ணோன்னா ரொம்ப தூரம் ரொம்ப வெளியிலலாம் சென்னை அந்த மாதிரிலாம் போகணும் ஆனால் பட் எங்கள் ஐடி மேட்டூர் ஐடி மூலமாக எனக்கு வந்து ஐடிலேயே வந்து அப்ரண்டிஸ்க்கு வந்து அப்ரண்டிஸ் மேலே நடக்குது நீங்கள் வந்து இன்ட்ரிவியூ பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் ஆகி நீங்கள் நல்லபடியாக இருங்க அந்த மாதிரி சொல்லி சொன்னதுனால இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது என் ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது வேலை வாய்ப்பை தேடுபவர்களுக்கும் வேலை கொடுக்க நினைக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி முகாம் பாலமாக அமைந்துள்ளது சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி முகாம் வாயிலாக நிரந்தர வேலை வாய்ப்பை பெற்று வருகின்றனர் சேலத்தில் இருந்து ஜி விஜயகுமார் விளையாட்டுத்துறையில் இந்தியா தொடர்ந்து சாதித்து வருவதாக மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் கேலோ இந்தியா பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளை இன்று தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் எட்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் முப்பத்தி இரண்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர் தடகளம் துப்பாக்கிச் சுடுதல் வில்வித்தை கால்பந்து பேட்மிண்டன் டேபிள் டென்னிஸ் பழுத்துக்குதல் உள்ளிட்ட ஏழு பிரிவுகளில் இந்த போட்டிகள் நடைபெறவுள்ள நிலையில் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தவும் தங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த உதவும் வகையில் இந்த போட்டி அமைந்துள்ளது மேலும் இப்போட்டிகளில் பங்கேற்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விரிவான மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஸ்பெயினில் நடைபெறும் ஹாக்கி தொடரில் பங்கேற்க இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளன ஸ்பெயினின் வலன்சிகாவில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை இந்தியா உள்ளிட்ட ஐந்து நாடுகள் பங்கேற்கும் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஹாக்கி தொடர் நடைபெறுகிறது இந்த தொடருக்கான போட்டியில் இருபத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அணியின் கேப்டனாக சவிதா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் துணை கேப்டனாக வந்தனா கட்டாரியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் தில்லியிலிருந்து ஸ்பெயினுக்கு இன்று புறப்பட்டுச் சென்றன தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய மாலத்தீவு பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களான கோயம்புத்தூர் நீலகிரி கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அம்மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக
அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஓரு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்